ఫస్ట్ ఎవరు అడుగుతారు ఎవరితో మొదలు పెడతారు ఫస్ట్ మీ ఫేవరెట్ ఒక్క నిమిషం మా సురేష్ అడుగుతున్నాడంటే ఏం అడుగుతున్నాడో నేను చెప్పబోతున్నా ప్రశ్న మీదే జవాబు మీదే అదే అదే హీరోని అడుగుతాడు ఈ సినిమాలో మీకు కుక్కతో పెళ్ళి అయింది కదా స్వాపనం కుక్కతో జరిగింది కదా ఎలా జరిగింది హీరోయిన్తో కూడా ఏదో బస్సులో సీన్ చూసాను ఇప్పుడే మన ఆన్సర్ చెప్పండి ఫస్ట్ దాని ఆన్సర్ ఫినిష్ అప్పుడు నా ఆన్సర్ అంటే చాలా బాగుందండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ అన్నిటి సమాధానం తర్వాత చెప్తాను నేను మీ ఒకదానికి మీకు అవకాశం ఇస్తున్నా అయిపోయినాను తర్వాత చెప్తా అయిపోయింది నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మా వాడిని అడుగుతారు కాబట్టి ఇలా అడుగుతారని చెప్పాను అంతే ఒకే టికెట్కి రెండు సినిమాలు లాగా ఒకే టికెట్ అంటే బాబు హీరోగా చేస్తే మీరు ఫ్రీగా ఈ సినిమాలో చేశారా అని అడుగుతాను ఎక్కువ తీసుకున్నా యాక్చువల్గా అంటే రెగ్యులర్గా బయట తీసుకునే దానికంటే ఎక్కువ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ మన మీద పడినాయి కదా ఇప్పుడు ఏం పడ్డాయి ప్రమోషన్ కూడా అందుకని డబల్ పేమెంట్ యాక్టింగ్కి ప్రమోషన్కి ఈ సినిమాకి ప్రమోషన్ మీరే చేస్తున్నారా లేదు ఇలాగ ఇప్పుడు ఇంట్రాక్షన్ కానీ ఇవన్నీ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను కదా అందుకని సరే ప్రతి అద్భుతంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ టైం మా సురేష్ మా బ్రదర్ చాలా చక్కటి నీట్గా మంచి ప్రశ్న వేశారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ సరే కాంట్రవర్సీ లేకుండా కాదు మామూలుగా ప్రతి తండ్రి నాకు వారసుడిగా ఉండాలి నా ప్రొఫెషన్లో ఉండాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటాడు అట్లా మీ అబ్బాయి హీరోగా రావటం తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత ఏం చేస్తా ఏమవుతాడు తెలియదు కానీ రావటం పట్ల మీ ఓ తండ్రిగా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇది కాంట్రవర్సీ వచ్చింది కాదు మామూలు డెఫినెట్గా మంచి ప్రశ్న ఆయన పాపం ఏంటి మరి మీరు బదనాం చేస్తున్నారు ఏ అడిగినా కాంట్రవర్సీ ఏమన్నాడు ఆయన తండ్రిగా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీ అబ్బాయి హీరో అయ్యాడు కదా అని యాక్చువల్లీ మీరే మీ నీ పక్కనే ఉన్నారు నా శత్రువులు నీకు అవును నీకు బ్యాడ్ నేమ్ తీసుకొస్తున్నారు అందరికీ ఉంటారు అన్ని ప్రొఫెషన్లో పక్కనే ఉంటారు శత్రువులు బట్ యాక్చువల్గా నేను నిజం మంచి ప్రశ్న వేసో నాకు ఏదేది ఒక ప్రెస్ మీట్ లో కాంట్రవర్సీ దగ్గర నుంచి మైక్ తీసేసుకోండి మీరే అభివృద్ధి ఇచ్చారు ఇప్పుడు మళ్ళా మీరే అంటున్నారు ఓ మొత్తం మీరు కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు చాలా మంచి ప్రశ్న సురేష్ మా డెఫినెట్గా కొడుకు పైకి వస్తే తండ్రికి నిజంగా ఆనందంగా ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నాడు ఇంకా నేర్చుకోవాలని చాలా ఉంది డెఫినెట్గా అతను మా మంచి ఆర్టిస్ట్ అవుతాడు నమ్మకం థ్యాంక్ యూ ఆల్ మీ సపోర్ట్ ఉన్నందుకు డైరెక్ట్ గారికి ఒకసారి ఒక్కొక్కటి అడుగుతాను తర్వాత నీకు ఇస్తా ఓకే డైరెక్ట్ గారు డైరెక్ట్ గారు మామూలుగా వర్షాలు రా వర్షాలు రావట్లేదని కప్పలకి కప్పలకి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు కప్పలకి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత లేదంటే మామూలుగా కుజు దోషం కుజు కుజు దోషం ఉందని కుజు దోషం ఉందని చెప్పి చెట్టుకి పెళ్ళిళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అట్లా ఈ సినిమాలో కుక్కకి పెళ్లి చేయడం ఏంటి అనే దానికి మీ ఆన్సర్ ఏంటి మీ క్వశ్చన్లోనే జవాబు ఉన్నా సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు వాళ్ళకి దోషాలు ఉంటాయి అన్నమాట కుజ దోషం ఉన్న వల్ల వాళ్ళు చెట్టునో కుక్కనో పెళ్లి చేసుకోమని అనుకుంటారు స్టార్టింగ్లో అరే చెట్టు ఎందుకు కదా పైకి ఇంత పెద్ద చెట్టుకు పెద్ద చెట్టుకు మంగళసూత్రం కట్టాలంటే పది మీటర్లు తాడు కావాలి రాసి గుగ్గోతో అని కుక్కని చేసుకుని పోని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రెచ్చగొడతాడు అనమాట సో కుక్కని చేసుకుంటాడు వాళ్ళు బేసికలీ దోషాలు ఉంటాయి వాళ్ళ జాతకంలో వాళ్ళకి ఐ హ్యావ్ నో కోచెస్ బ్రహ్మాజి కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఏ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ అసోసియేషన్ వీ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ మీ జర్నీ అంతా చూస్తున్నాం ఈ రోజున యూ ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ సన్ ఇస్ అ హీరో This is the wonderful moment. I want to congratulate you, but I have no questions. Actually, this is the most important thing to ask you about the questions. Thank you so much. Thank you. So, I first of all congratulate you and your son. This is a wonderful feature and to the entire unit of Slumdog Husband. It is very inspiring to me. It is very inspiring to me. It is very inspiring to me. అందరికి కూడా రేపు ట్వంటీ ఫస్ట్ రిలీజ్ కాబోతున్నాం మీ సినిమా అద్భుతమైనటువంటి విజయాన్ని సాధించాలని అభినందిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పడమే మెయిన్లీ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ జర్నీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఉందనుకుంటే బ్రహ్మాజీని అడ్రస్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడాను సో యువర్ సన్ విల్ కంటిన్యూ అవర్ లెగసీ అని అభినందిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నౌ యూ కెన్ నౌ యూ కెన్ కంటిన్యూ అవర్ జర్నీ విత్ మిస్టర్ సురేష్ కొండేట్ ఏ మిగతా వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు కదా అన్ని సురేష్ అడుగుతాడా ఏంటి హీరోయిన్
చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా నంది అవార్డు అందుకున్న మీరు ఈ అడల్ట్ కల్చర్ సినిమాని కథని ఎలా ఒప్పుకుని చేశారు అని అడిగితే అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ యూత్ ఇప్పుడు బేసిక్గా నార్మల్గా ఎలా ఉన్నారు ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడుకోవడం కానివ్వండి లేదంటే ఇట్స్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ముందు జనరేషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ కాన్వర్జేషన్స్ కానివ్వండి కొంచెం క్రిస్ప్ అని ఇలానే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం సమాజానికి దగ్గరగా కూడా ఉంటుంది సో సి యాక్చువల్గా నాకు సురేష్కి మాకు తెలియదు మా జనరేషన్ అలా లేదు కాబట్టి సో మీ జనరేషన్ ఇది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ సంజయ్ బ్రో మేము రెండు జనరేషన్ వెనకాల ఉన్నాం కాబట్టి ఆయనకి నాకు పెద్దగా ఈ ఐడియాలు ఉండవు శ్రీధర్ గారు డైరెక్టర్ గారు సార్ శ్రీధర్ గారు సార్ వన్ వన్ సార్ సారీ ఏమనుకోకండి అడల్ట్ కంటెంట్ సినిమాలో ఏముండదు సార్ జస్ట్ ఒక ఫోన్ కన్వర్జేషన్ ఉంటుంది అంతే అనమాట ఈ ప్రజెంట్ యూత్ ఉంటారు కదా జస్ట్ ఒక చిన్న సీన్ ఉంటుంది అంతే బట్ స్టోరీ కంప్లీట్లీ ఇస్ డిఫరెంట్ అడల్ట్ కంటెంట్ అసలు ఏమి ఉండదు అందరు ఫ్యామిలీస్తో వచ్చి చూడాల్సిన సినిమా ఎస్ సార్ సార్ శ్రీధర్ గారు ట్రైలర్ చూస్తే యూనిక్ పాయింట్ని టచ్ చేసినట్టు ఉంది కుక్క కోసం అని సో కుక్క వాయిస్ వెనిల్ కిషోర్ గారు పెట్టారు కదా మేల్ మేల్ అండి అది అవును సార్ అంటే అది మేల్ అని రివీల్ చేస్తున్నాము బట్ దానికి ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సినిమాలో అది మీరు చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు మేల్ వాయిస్ పెట్టాం అనేసి ఒక డిఫరెంట్ ట్విస్ట్ ఉంటుంది సార్ అది మీకు చూడండి మీకు డిఫరెంట్ నవ్వుకు ఉంటుంది మీరు సార్ సంజయ్ గారు సార్ నమస్తే హాయ్ హాయ్ బ్రో అండ్ డాడీ గారి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి చాలా తెలుసు సో అలాంటి తనయుడైన మీరు సో అతని పేరుని ఎంతవరకు రీచ్ చేయగలరని అనుకుంటారు ఈ సినిమా ద్వారా అంటే ఒక యాక్టర్తో ఇంకో యాక్టర్ మేము కంపేర్ చేయలేము అందరికీ ఒక సెపరేట్ జర్నీ ఉంటుంది వాళ్ళు సెపరేట్ పేస్ ఉంటుంది కెరియర్ గ్రాఫ్లో అండ్ అందరికీ ఒక యూనిక్ స్టైల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది సో వీ కెన్ నాట్ సే దట్ వీ కెన్ బీట్ దట్ అదర్ యాక్టర్ వీ కెన్ కంపేర్ టు అదర్ యాక్టర్ సో ఆయన హీఈస్ బీన్ దేర్ ఫర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే ఐ కెన్ నాట్ కమ్ టు హిజ్ లెవెల్ బికాస్ హీఈస్ ఆల్వేస్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ హెడ్ ఆఫ్ మీ so i'll be always behind him now how i ayna peru ni ela nedupadutundante meere choodali so i can't no comparison basically indirect ga nenu nen different ga act chestan i'm better than my father ani cheppadu adi director garu hello sir hero ini chuste tanu television serials backdrop nunchi vachindi సో తర్వాత తను సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా పాపులర్ అవును సో తను తీసుకోవడానికి వీళ్ళందరూ మీకు ఈజీగా ప్రమోషన్ అవుతుందని తీసుకున్నారా లేదా క్యారెక్టర్కి తనకి సూట్ అవుతుందని చెప్పి తీసుకున్నారు నేను ఈ క్యారెక్టర్కి అట్లీస్ట్ ఒక సెవెన్ హీరోయిన్స్ని ఆడిషన్ చేస్తానండి అందులో లైక్ ఐ వాంట్ టు ఐ మీన్ ఒక గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ టైప్లో బస్తీ పిల్లలాగా ఉండాలని దెన్ ఐ సెలెక్టెడ్ హర్ నేను చాలామందిని ఆడిషన్ చేస్తానండి దీనికి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి అసలు సంబంధమే లేదు తను ఆడిషన్లో చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసింది సో దట్స్ వై సెలెక్టెడ్ సో అంటే టెలివిజన్లో ఆల్రెడీ తనకి ఒక మంచి నేమ్ ఉంది హీరోయిన్గా చేసింది సీరియల్స్లో అండ్ ఇన్స్టాలో కూడా మీకు ఈజీగా కూడా ఇది ప్రమోషన్ అయిపోతుంది అనేది అలా లేదండి ఆడిషన్ చేసి చూసాం అన్నమాట ఇన్స్టా వాళ్ళ ఫేస్బుక్లో ఫాలోయింగ్ ఉంది లేకపోతే బిగ్ బాస్లో వాళ్ళు ఫాలోయర్స్ ఉంటారు కానీ వాళ్ళ సినిమా చూడరండి ఇన్స్టాలో కానీ లేకపోతే ఫేస్బుక్లో కానీ మాకు ట్విట్టర్లో కానీ ఫాలోవర్స్ సినిమాలు చూస్తే ఏ సినిమా కూడా ఫ్లాప్ అవ్వదు ఇండస్ట్రీలో ఒక్కళ్ళకి థర్టీ ఫోర్ మిలియన్ థర్టీ మిలియన్ సిక్స్టీ మిలియన్ ఉంది ఇండస్ట్రీలో ఫ్లాప్ ఏ ఉండదు వాళ్ళందరూ వచ్చి సినిమా చూస్తే కాదు నేను చెప్తున్నా బిగ్ బాస్ కానీ లేకపోతే ఇన్స్టాలో ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ వాళ్ళు ఊరిని ఎంటర్టైన్ ఇన్స్టాలో ఎంజాయ్ చేస్తారు డబ్బులు పెట్టి థియేటర్ రావడం కష్టం అండి కంటెంట్ బాగుంటేనే వస్తారు లేకపోతే రారు ప్రహ్మజీ గారు 
నేను చెప్పనా వినబడింది ఆయన మలయాళం సినిమా ఒకటి చూసారంట సినిమా పేరు గుర్తులేదు బట్ అందులో కూడా హీరోన్ ఒక్కొని చేసుకుంటాడు చెట్టును చేసుకుంటాడు ఇందులో కుక్కని చేసుకున్నాడు అది ఇది ఒకే కదానా లేదా మీరు కాపీ కొట్టారా అని అడుగుతున్నారు ఎంతగా సినిమా కూడా ఇన్ఫ్లు దాని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారా బేసికల్గా ఆయన ఓన్ స్టోరీ అండి అదే ఫ్రెండ్కి జరిగింది అదే వాళ్ళ పార్సీ కుట్టలో ఒకళ్ళు జరిగింది అదే కథగా తీసాడు ఆయన బ్రహ్మాజీ గారు ఏమండి అక్కడ మైక్ పని చేయట్లేదండి ఆయన ఫోన్ మాట్లాడుకుంటున్నారు చెప్పండి అయితే మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో అంటే కొడుకు తండ్రిగా కాంబినేషన్ లో ఉన్న సీన్స్ విషయంలో చాలా వరకు కొంతమంది కొడుకుని డెవలప్ చేయడం కోసం కావచ్చు ఇంకా ఎదగాలని ఒక స్టెప్ బ్యాక్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి పోటా పోటీగా చేసిన సీన్స్ లో ఎట్లా చేశారు మీ కొడుకుతో పాటు అంత సీన్ లేదండి ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళు చేసుకున్నాం ఒకళ్ళొకళ్ళు డామినేట్ చేసుకున్న సీన్ ఉండదు ఇక్కడ బ్రహ్మాజీ గారు చెప్పండి మీ అబ్బాయికి మీ అబ్బాయిని యాక్టర్గా చేయడానికి ఏమైనా టిప్స్ ఇస్తుంటారా లే ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే రొమాంటిక్ సీన్లోకి ఎలాంటి టిప్స్ ఇచ్చారు దానికి ముందు యాక్చువల్గా సురేష్ దగ్గర పంపుదాం అనుకున్నాను బట్ ఇందులో పెద్ద అడంట్ కంటెంట్ ఏం లేదని ఒక పెద్ద ఫోన్ మీద ఒక చిన్న పెట్టి ఉంటుంది అంతే అది కూడా ఎందుకు పెట్టారంటే వీళ్ళ గొడవ పడలాగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కొట్టేసే వాళ్ళని పెళ్ళిళ్ళు చేద్దాం అనుకుంటారు అందుకని పెట్టారు తప్పించి ఇంకా మిగతా యాక్టింగ్ అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి వాళ్ళందరూ బ్రహ్మాండ యాక్టర్స్ యాక్చువల్గా వాళ్ళ న్యాచురల్గా చేస్తున్నారు మేము కొంచెం యాక్టింగ్ చేద్దామని యాక్టింగ్ చేశాను చూడండి అని చేసే టైప్ మాది ఇప్పుడున్న జనరేషన్ చాలా వెరీ న్యాచురల్ దే ఆర్ యాక్చువల్గా సో పోటా పోటీ సార్ ఏమండి అర్థం కాదు ఏ సురేష్ దగ్గర పంపిద్దామని అనుకుంటున్నారు సురేష్ ప్రొడక్షన్ లో ఫిల్మ్ యాక్టింగ్ స్కూల్ ఉంది అక్కడ పంపిద్దాం అనుకున్నాను అండి మీరే పాప మన సురేష్ మా సురేష్ అనుకున్నారా బిలవరే పాపం శ్రీధర్ సార్ అన్న నీకు చాలా మంది శత్రులు ఉన్నారు అని అర్థమైంది నాకు శ్రీధర్ సార్ ఎస్ సార్ సార్ ఎస్ సార్ సార్ మనం వెబ్ సిరీస్ లో కానీ హాలీవుడ్ లో కానీ ఎంత అంటే కన్వర్జేషన్ లో కానీ ఈ అడల్ట్ కానీ ఎంత చూసినా ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు బట్ తెలుగులో వచ్చినప్పటికి ఆడియన్స్ కొంచెం నెగోషియేట్ అవుతూ ఉంటారు సో ఈ ఫోన్ కన్వర్జేషన్ అనేది సినిమాలో ఎంతవరకు వల్గారిటీ ఎంతవరకు ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉండబోతుంది అన్న ఇది దీంట్లో అసలు అడల్ట్ కంటెంట్ లేదు ఒక రెండు మూడు కన్వర్జేషన్ బ్రో అది జస్ట్ కాన్వర్సేషన్ అది మామూలుగా మీరు కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడతారు కదా ఇంట్లో అంటే ఇంట్లో మాట్లాడితే అది ఓకే కానీ ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన పెడితే ప్రాబ్లం కాదు కదా తెలంగాణ మాస్ అమ్మాయిలాగా యాక్ట్ చేశారు సో ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ ద్వారా మీకు ఫర్దర్ గా ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి అనుకుంటున్నారు అంటే దీని వల్ల మీ కెరీర్ ఎంతవరకు ప్లేస్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు ఇది నా డెబ్యూ ఫిలిం కాబట్టి రోల్ కూడా చాలా మంచి రోల్ మీరు అన్నట్టు ఈ కాన్వర్జేషనే కాకుండా చాలా ఎమోషన్స్ కూడా ఉంటాయి మౌనిక అనే క్యారెక్టర్లో సో దీని ద్వారా జనాలకి ఐ ఫీల్ లైక్ నా యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఇంకా తెలుస్తుంది బికాస్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చేసిన తర్వాత చాలామంది చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గానే చూస్తారు బట్ నా ఈ సినిమా తర్వాత ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ సీ మీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్ లైక్ యాక్టింగ్ కానివ్వండి లేదంటే పర్ఫార్మెన్స్ అంతా కొంచెం డిఫరెంట్గా చూస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో అప్రీడ్ సార్ మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ సినిమా రిలీజ్ చేయకుండా ఈ సినిమా ముందుగా రిలీజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి గుడ్ క్వశ్చన్ మా డైరెక్టర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ డైరెక్టర్ సో రిలీజింగ్ ఆగస్ట్ ఎయిటీన్త్ మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ యా కాకపోతే హెల్తీ బేబీ కావాలి కదా సో దాని గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాం సంజయ్ గారు హాయ్ ఓ పెట్టే కదా తర్వాత చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కదా ఈ గ్యాప్లో ఏమైనా కొత్తగా మళ్ళీ ఏమైనా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళారా లేదు అంటే కొత్త కథలు వింటున్నారా లేదు అది గ్యాప్ వచ్చింది కాదు తీసుకున్నాను నేను గ్యాప్ అంటే చాలా స్క్రిప్ట్స్ విన్నాను ప్లస్ ఓ పెట్టే కథ తర్వాత చాలా ఒపీనియన్స్ అవన్నీ వచ్చినాయి సో 
నేను అవన్నీ కరెక్ట్ చేసి అందుకే ఐ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ కేమ్ ఫర్ దిస్ మూవీ సో వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ పుట్ అవర్ బెస్ట్ ఫుట్ ఫార్వర్డ్ అని టుక్ దట్ గ్యాప్ సో సో ఈ సినిమా స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ మీ కెరియర్కి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నారు మీ క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు చేయాలి అంటే చాలా మాసి క్యారెక్టర్ పిట్ట కథల్లో అది ఒక వెరీ సీరియస్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఎండ్ ట్విస్ట్ దాకా దట్స్ వై యూ విల్ సీ మీ ఇన్ అ వెరీ మాసి లైట్ ఇన్ దిస్ మూవీ అండ్ శ్రీధర్ సార్ బాగా మంచి క్యారెక్టరైజేషన్ మంచిగా చేశారు అది నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను మీరు చూస్తేనే అర్థమవుతుంది సంజయ్ గారు సినిమాలో లాగా భవిష్యత్తులో మీ జాతకం కూడా తిరగబడితే పెళ్లి విషయంలో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మీ నాన్నగారు కూడా ఇలాంటి డిసిషన్ ఏమైనా తీసుకుంటే మీ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఆయన్నే అడగాలి మీరు నాన్నగారు చెప్పు మీరే చెప్పండి ఆయన ఏది చేస్తే ఓకేనే నాకు ప్రమోజ్ గారు మీరు సమాధానం ఏమడి గారు మీరు భవిష్యత్తులో సంజయ్ జాతకం తిరగబడితే ఇలాంటి నిర్ణయం మీరు తీసుకునే అవకాశం ఉందా తిరగబడితే ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందా ఎలాంటి నిర్ణయం కుక్కతో పెళ్ళి లక్ష్మీతో పెళ్ళి సారీ కుక్క అంటే చాలా ఫీల్ అవుతారు బేబీతో పెళ్ళా అవ్వాలనుకుంటే చేద్దాం ఒకసారి ఏముంది తప్పేముంది ఆపరేట్ గారు ఈ స్లమ్ డాక్ హస్బెండ్ అనే టైటిల్ విషయంలో మొదటి నిర్ణయం ఇదేనా ఆ తర్వాత మార్చుకున్నారని తెలిసింది మళ్ళీ ఫైనల్గా దీన్నే ఉంచితే క్యాచ్గా ఉంటుందని అనుకున్నారా లేదండి ఫస్ట్ నుంచి సేమ్ టైటిల్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ నాకు స్క్రిప్ట్ పంపించినప్పుడే ద టైటిల్ వాజ్ స్లమ్ డాక్ హస్బెండ్ ఆ టైటిల్ చూసే నేను స్క్రిప్ట్ చదివా ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ నుంచి సేమ్ టైటిల్ చేంజ్ ఏం చేయలేదు ఎప్పుడు సమాజీ గారు సార్ ఫస్ట్ మీ అబ్బాయిని హీరోగా అడిగితే మీరు మా అబ్బాయిని హీరోగా పెట్టద్దు మీరే రిజెక్ట్ చేశారట కదా అబ్బాయిని నేనే మీరే వద్దన్నారట కదా నేను అవుతానన్నా నేను ఏ సినిమాలో ఉన్నా నేను హీరోనే కదా మీ అబ్బాయిని సార్ మీ అబ్బాయిని ఈ సినిమాలో హీరోగా అడిగితే నాకు అర్థం కాదు మీ అబ్బాయిని ఈ సినిమాలో హీరోగా అడిగితే మీరే మా అబ్బాయిని పెట్టుకోవద్దని చెప్పారట కదా నేనా నేను ఎందుకు చెప్తాను చెప్పారు మీరు నేను చెప్పానా నన్ను పెట్టుకోమన్నా లేదు మీరు చెప్పడు సార్ నేను వద్దన్నా నాకు తెలియదు ఆ విషయం నిజం నాకు అంటే వద్దు ఎవరు వద్దంటారు నేను వద్దు మళ్ళీ తీసుకోవని అంటే రెడీగా బోలను ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు కదా లేదండి గుర్తుదే అది యాక్చువల్గా అప్పుడు నాకు నాన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు క్యారెక్టర్ గురించి అప్పటికి ఇంకా హీరో ఇద్దరు ముగ్గురు అనుకున్నారు అప్పట్లో అలా 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 ఇలా ఫైనల్గా మీ అబ్బాయి ఉన్నాడు కానీ నా వాళ్ళే అడిగారు నన్ను యాక్చువల్ చేస్తాడా అంటే కథ బాగుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా ఓకే చేశాడు నాకు అంటే హాయ్ సార్ నా క్వశ్చన్ డైరెక్టర్ సార్కి సార్ బిఫోర్ సినిమాలన్నీ కూడా పాములతో అట్ ద సేమ్ టైమ్ టార్జన్ సార్ యా మీరు ఇప్పుడు చూస్ చేసుకున్న స్క్రిప్ట్ చాలా రిస్క్ సార్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఎప్పుడో చూసాం మా చేలుడప్పుడు పాములతో నటించడాలు తర్వాత పొట్టేళ్ళతో తర్వాత కోతులతో ఇలా చాలా మంచి డైరెక్టర్స్ అందరూ రిస్క్ చేశారు ఎలాంటి రిస్క్ చేశారు సార్ డాక్తో నటించడానికి అంటే టూ త్రోట్ సినిమా మొత్తం కూడా డాక్తో ట్రావెల్ అవుతుంది కదా కాబట్టి త్రోట్ ఉంటుంది సినిమాలో అండ్ చాలా ఇబ్బందులు అవి లేదు ఒక్క షార్ట్ తీసుకోవడానికి కూడా లైక్ యూస్ టు వెయిట్ ఫర్ ద డాక్ టు సిట్ అండ్ బి కామన్ చాలా అయితే చేసింది బాగానే బట్ స్టిల్ వి హ్యాడ్ సమ్ కొన్ని ఉండే అనమాట ఆ షార్ట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి రిస్క్ అంటే సార్ నేను రిస్క్ ఏం తీసుకోలేదు సార్ ఐఎమ్ రియల్లీ కాంటెంట్ ఆన్ ద ఫిలిం ఇది ఒక డిఫరెంట్ యూనిక్ స్టోరీ ఇది డాక్తో పెళ్లి చేసి డాక్తో డైవర్స్ ఉంటే ఎలా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సెకండ్ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వైఫ్ డైవర్స్ ఇవ్వాలి కానీ ఫస్ట్ వైఫ్ డాగ్ అనమాట సో ఆ స్టోరీ వైజ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అందులో నాకైతే రిస్క్ ఏం లేదనిపిస్తుంది సార్ నో రిస్క్ బ్రహ్మాజీ అంక బ్రహ్మాజీ అన్న ఎవడరా అంకుల మీరు చెప్పండి అన్న చెప్పన్నా అన్న అంటే మీ అబ్బాయి స్టోరీ సెలక్షన్స్ లో మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అస్సలు ఏం లేదు అంటే స్టోరీ విన్న తర్వాత మీతో వచ్చి షేర్ చేసుకోవటం ఇలా ఉంది డాడీ అది మా అది ఊరిని మాట్లాడతాడు చెప్తాడు 
చెప్పలేదు మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ చిరంజీవి గారు అంటే ప్రమోషన్ టైమ్ లో బాగా ఎఫెక్ట్ పెట్టారు సో మీ కొడుకు విషయంలో మీరు ఎలా ప్రమోషన్ విషయంలో చేయాలనుకుంటారు నేను రామ్ చరణం కాదు నాకు చిరంజీవి గారు లాంటి ఫాదర్ లేరు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే బాబాయ్ లేడు సన్ మీద బాధ్యత ఉంటుంది కదా సార్ అవును ఇప్పుడు బాధ్యత అంటే ఏం చేయమంటారు ఇప్పుడు ప్రమోషన్ విషయంలో మీకంటూ చాలా ఇండస్ట్రీలో చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు తెలుసు సో వాళ్ళ ద్వారా కొంచెం బూస్ట్ అప్ ఇస్తే మూవీకి ప్లస్ అవుద్ది అని అనుకుంటాను నా పెట్టగదికి చిరంజీవి గారు వచ్చారు అప్పుడు చిరంజీవి గారు ఏ సినిమాకి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా హీరోలకి రానని చెప్పేశారు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా నా గురించి మా అబ్బాయి గురించి ఆయన నీ గురించి వస్తున్నాను ఇప్పుడు నీకు వస్తే నేను ఇరవై మందికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది బ్రహ్మాజీ అని అన్నాడు ఆయన అప్పుడు నేనే వద్దులేండి అప్పుడు మీకు ఇబ్బంది అవుద్ది అంటే లేదు లేదు నేను వస్తానని నా గురించి సురేష్ కూడా ఉన్నాడు అక్కడ పక్కన అప్పటికప్పుడు ఒప్పుకొని ఆయనే వెన్యూ సెలెక్ట్ చేసి అదే ప్లేస్లో యాక్చువల్గా రామ్ చరణ్ గారు ఇంకో ఈవెంట్ ఉంటే అక్కడ చరణ్ ఈవెంట్ ఉందో అక్కడ వద్దు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని మళ్ళీ నాకు వేరే ఈవెంట్ ఆయన వెన్యూ సజెస్ట్ చేసి వచ్చారు మహేష్ బాబు గారు ఆ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు రిలీజ్ ముందు ఎన్టీఆర్ ట్వీట్ చేశారు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అందరినీ వాడేశాను సో ప్రతి సినిమాకి కొంచెం వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అందరూ బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు రెండోది మూడోది నాలుగోది వాళ్ళ వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళ టాలెంట్ బట్టి వస్తారన్నమాట థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకి నేనే సెలబ్రేట్ అని ప్రణవీ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ట్రైలర్ బాగుంది థ్యాంక్ యూ దానికా ఓకే ప్రశ్న అడుగుతున్నారేమో అనుకున్నా థ్యాంక్ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాం యా థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్ గారు శ్రీధర్ గారు సార్ ఇంతకుముందు రైటర్గా చేశారు మూవీస్ చాలా చేశారు ఇది డైరెక్షన్గా వచ్చింది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవును సార్ సో దీన్ని ఎంతవరకు ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటా అనుకుంటున్నారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు జస్టిఫికేషన్ అయింది అనుకుంటున్నారా ఎస్ ఎస్ చాలా బాగా వచ్చింది అందరూ నేను ఏదైతే రాశానో అదే తీసాను అండ్ విజువల్లీ కూడా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అందరు నవ్వుకుంటారు అందరు ఎంజాయ్ చేస్తారు సార్ శ్రీధర్ సార్ ఆకలేస్తుందండి ఏమండి ఆయన పక్క తీసుకెళ్ళి సెపరేట్ ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకోండి శ్రీధర్ గారితో మీరు ప్రెస్ మీట్ ఇప్పుడేగా పెట్టారు ఒక క్వశ్చన్ కే కదండి నేను అడిగేది సరే అడగండి మీకు ఆకలి ఇట్లేదా అంటే మీ జ్యూస్ తీసుకున్నా ఓ అదా ఓ ప్లేట్ లో అన్ని బట్టి తీసుకురండి అమ్మ బ్రహ్మాజీ గారికి ఆయన యూత్ యంగ్ ఆయన ఏం తినరు కట్స్ ఆ సో శ్రీధర్ గారు సో ఇందులో మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం మెయిన్ యానిమల్స్ ని యూస్ చేసి మనం పిక్చర్ అంతా చేశారు కదా మీరు సో పెటా వాళ్ళ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఏమన్నా పడ్డారా సెన్సార్ అప్పుడు కానీ ఏదన్నా లేదు ఏం ఇబ్బంది లేదు వి టుక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ అనిమల్ గ్రూప్ అండ్ వి గాట్ ది సర్టిఫికెట్ ఆల్సో సంజయ్ హాయ్ అండి హాయ్ హాయ్ పిట్ట కదా నాన్న మీరు కలిసి చేశారు మళ్ళీ ఈ సినిమా నాన్న మీరు కలిసి చేస్తారు పెట్టగా తర్వాత రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు అవన్నీ పక్కన పెట్టి ముందు ఈ సినిమాకు రే రావటానికి కారణం ఏంటి అట్లాగే ఈ సినిమా కథ చెప్పినప్పుడు ఆ కథ వినగానే ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఈ సినిమాను మీరు చేశారు అంటే నాకు ఫస్ట్ మీటింగ్ ప్రొడ్యూసర్ సదస్సులో అయింది అప్పిరెడ్డి గారు అందరితో సో దే హ్యాడ్ టు ఫస్ట్ లైక్ మీ టు టేక్ మీ ఆన్ బోర్డ్ ఐ థింక్ అపిరెడ్డి సార్ గేవ్ ద గ్రీన్ సిగ్నల్ చక్రధర్ గారు ఆల్సో గేవ్ ద గ్రీన్ సిగ్నల్ దాని తర్వాత శ్రీధర్ సార్ నాకు నరేషన్ ఇచ్చారు స్టోరీ ఆయన నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయనే నవ్వుతున్నారు 
నరేషన్ మధ్యలో సో దట్ ఈస్ వెన్ ఐ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది హీఈస్ లవింగ్ హిజ్ స్క్రిప్ట్ ద వే హీఈస్ నరేటింగ్ ఇట్ సో దట్ బ్లైండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ హిమ్ సో ఐ సెట్ యా ఐ విల్ డూ ఇట్ అంటే ఇంకా దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ డజన్ కమ్ ఎప్పుడు రాదు ఎవ్రీ టైమ్ సో ఐ సెట్ దిస్ ఈస్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ నేను చేస్తానండి ఆపరేట్ గారు ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి మీ సినిమాలు కూడా ప్రొడక్షన్ హౌస్ కింద వరుసగా వస్తున్న మైత్రి మూవీస్ కానీ దిల్ రాజు కూడా ఇలా అలా ఆ రేంజ్లో మీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కూడా ఎదుగుతా ఉంది వరుసగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు కమిట్మెంట్ అవ్వడం చేయటం చేసిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి అవి పక్కన పెట్టి అంటే ఒక సినిమా కథలు రకరకాలుగా వస్తూ ఉంటాయి ఓ పేటర్లో ఓ జోనర్కి నచ్చవచ్చు ఓ జోనర్కి నచ్చకపోవచ్చు ఇట్లా నెంచుకోవచ్చు అయితే ది బెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇది అని చెప్పి ఇది ముందే వస్తే బాగుంటుందని రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుని మిగతా సినిమాలు పక్కన పెట్టి ఈ సినిమాని మీరు రిలీజ్ చేస్తున్నారా అలా ఏం లేదండి ఎవ్రీ ఫిలిం ఈజ్ డిఫరెంట్ బేసిక్గా ఈ సినిమా ఏంటంటే ఒక ఫ్లో వచ్చింది సో దానివల్ల ఈ నెక్స్ట్ మంత్ వేరే ఫిలిం కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఎనీవే కాకపోతే ఇప్పుడు అదర్ హీరోకి వాళ్ళు వేరే సినిమాలో ఉంటారు కొంచెం డిలే అయింది అంత మించి ఏం లేదు బట్ యూనో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వీ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ వెరీ యూనిక్ ఫిలిం తెలుగులో ఐ మీన్ ఇప్పుడు దాకా తెలుగులో ఇలాంటి లైన్ మీద అయితే సినిమా రాలేదు సో వెన్ డైరెక్టర్ నారేట్ చేసినప్పుడు అయితే ఒక కొత్త పాయింట్ యూనో మనం చూసినప్పుడు ఒక కొంచెం ఒక న్యూ లైన్ ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఫీల్తో అండ్ ఇట్ ఇస్ టు ఎండ్ విత్ గుడ్ మెసేజ్ బట్ ముఖ్యంగా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డెస్టినీ అంటారు ఈ సినిమా సంజయ్ గారాటం కూడా ఒక డెస్టినీ లాగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఎందుకంటే ఒకరోజు షూటింగ్లో ఒకరోజు షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు సంజయ్ లుక్స్ టైర్డ్ ఏంటంటే రాత్రి అంతా వాడికి బాగాలేదు నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళా ఈ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నైట్ అంతా హైదరాబాద్లో తిరిగిన వాడు అస్సలు ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ బాగాలేదు మంచిగా అది అంటే వాడు వీడు అంటే ఎంతగా ఎవరు వాడంటే ద డాగ్ సో ఈజ్ రియల్లీ డాగ్ లవర్ అందుకే ఈ సినిమా ఆయన్నే కోరుకున్నాడు అనిపించింది మేమందరం పక్కన పెడితే ఈజ్ రియల్లీ రియల్లీ జెన్యున్ డాగ్ లవర్ అందుకు ఈ సినిమా ఈ సినిమా ఆయనకు రాసి పెట్టింది సో అందుకే ఈ సినిమా చేసినట్టు అనిపించింది నాకు హాయ్ సార్ దిస్ ఇస్ సాయిచంద్ ఫ్రైడే కల్ సార్ డైరెక్టర్ గారు హలో సార్ సార్ ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్ని తీసుకోవడానికి చాలా కష్టం సార్ వై సార్ నవ్వుతున్నారు ఓకే సార్ డైరెక్టర్ గారు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలంటే చాలా కష్టం సార్ తీయాలంటే చాలా కష్టం మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు సార్ నా ఇన్స్పిరేషన్ పూరి సార్ పూరి జగన్నాథ్ సార్ దగ్గర నేను వర్క్ చేశాను లైక్ హీఈస్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఇంకా పూరి సార్కి యానిమల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట సో సార్ ఎప్పుడు ఏం చెప్తారంటే హ్యూమన్స్ కంటే యానిమల్స్ చాలా లాయల్ ఉంటాయి సో దట్స్ వై ఐ లవ్ దెమ్ అనేసి అది ఒక పాయింట్ అండ్ ఐశ్వర్య రాయ్ చెట్టు చెట్టుని పెళ్లి చేసుకుంది కదా ఇంకా రూరల్ ఏరియాస్లో డాగ్స్ని ఇవన్నీ పెళ్లి చేసుకుంటారు సో ఆ పాయింట్ ఈ పాయింట్ రెండు కలిపేసి ఈ స్టోరీ రాస్తున్నాం అంటే సో అలా కొడుకుతో తీసే అవకాశాలు ఏమన్నా ఉన్నాయి సార్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ట్రై చేస్తున్నాను హీరో గారు నమస్తే అండి సార్ హాయ్ సార్ ఓకే మీది ఓ పిట్ట కథ సినిమా చూశాను నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సార్ థ్యాంక్ యూ సేమ్ టైం ప్రతి చిన్న హీరోకు మనసులో ఒక మాట ఉంటుంది పెద్ద హీతో పెద్ద హీరోతో చేయాలని సేమ్ టైం మీ ఓ పెట్ట కథ ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు చిరంజీవి గారు వచ్చారు మీకేమైనా ఉన్నా సార్ చిరంజీవి గారితో కానీ కళ్యాణ్ గారితో కానీ లేకపోతే రామ్ చరణ్తో కానీ చేయాలని వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళతో కలిసి మూవీ చేయాలని అదే మీ క్వశ్చన్ అదే సార్ అది ఎవ్రీబడీ డ్రీమ్ అండి అది క్వశ్చన్ కాదు అది చిన్న రోల్ అయినా సరే ఫర్ వన్ సెకండ్ ఆల్సో వాళ్ళతో స్క్రీన్ షేర్ చేయాలంటే నేను చేస్తాను ఎప్పుడైనా రెడీ ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ సో ఇది మా ఫస్ట్ మీడియా ఇంటరాక్షన్ స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ టీమ్ది సో మేమైతే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాం బట్ బిఫోర్ వీ లీవ్ అపిరెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండి ప్లీజ్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు వచ్చినందుకు నేను ఫస్ట్ టైం స్టేజ్ మేము మాట్లాడుతున్నా కొంచెం నర్వస్ ఉంది బట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ రైట్ అపిరెడ్డి గారు ఒక్క వన్ మినిట్ నేను చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాను నన్ను మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేశారు అలాగే మా అబ్బాయికి కూడా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమండి నాకా ఇస్తే బాగానే ఉంటుంది రే చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు అప అపిరెడ్డి గారికి అవకాశం ఇద్దాం యా మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం మంచి ఒక డెఫినెట్గా కొత్త లైన్తో సినిమా
వినటానికే కొంచెం నవ్వొస్తుంది మాకు కూడా సో డెఫినెట్గా మంచి మెసేజ్తో ఈ సినిమా ఎండ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్ బ్రహ్మాజీ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మా హీరో సంజయ్ ప్రణవి ఇందాక యాక్చువల్లీ ప్రణవిని ఎందుకు తీసుకున్నారు ఫస్ట్ ప్రణవి తెలుగు అమ్మాయి అని తీసుకున్నాం సో తెలుగు అమ్మాయి ఉంటే బాగుంటుంది ఈ సినిమాకి తెలుగు అమ్మాయికి సపోర్ట్ చేద్దామని వచ్చిన తెలుగు అమ్మాయిలో ప్రణవి బెస్ట్ అనిపించి డైరెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసిండు ఐ థింక్ అనౌ సినిమా చూసిన అందరూ ప్రణవి చాలా బాగా చేసింది అన్నారు సో ఆల్వేస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ప్రణవి విషింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ విషింగ్ మోర్ సక్సెస్ అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ అందరి సపోర్ట్ మాకు ఉండాలి ఎందుకంటే మేము ఈ ఇండస్ట్రీలో వెరీ స్మాల్ ప్లేయర్స్ అండ్ మాకు పెద్ద ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎవరు బ్యాక్గ్రౌండ్ అట్లా ఏం లేదు అయినా కానీ మూవీ ప్యాషన్తో సినిమాలు తీస్తున్నాం సో మీ అందరు సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా కొంతమంది న్యూ డైరెక్టర్స్ సపోర్ట్ చేసి ఇంకా కొంతమంది యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ సపోర్ట్ చేసి ముందుకు వెళ్తాం బట్ డెఫినెట్గా యూనో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంతో ప్యాషన్తో సినిమా తీసినాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బేబీ సురేష్ నిన్నేదో అడుగుతాడంట రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఫర్ జాయినింగ్ అస్ సురేష్ అడిగేశాడు చెవులో అడిగేశాడు మైక్ లేకుండా చెవులో అడిగేస్తారు అనమాట సో ఫస్ట్ ఎవర్ మీడియా ఇంటరాక్షన్ విత్ స్లమ్ డాగ్ హస్బెండ్ టీమ్ అందరితో ఇవాళ ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా మరొకసారి పేరు పేరు నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ అండ్ ఈవెంట్ని సక్సెస్ చేసిన గెస్ట్స్ అందరికీ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ జులై ట్వంటీ ఫస్ట్ డేట్ గుర్తుంది కదండి థియేటర్స్కి రండి సినిమాని చూడండి మీరు అందరూ కూడా తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారని మేమంతా కూడా ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ హ